и снова не успели током в лес зайти и нас встречает зеленая сыроежка да юбки нет ножка плотная уже вон кем-то погрызанная запах какой-то но не от гриба блин наверное что-то где-то здесь вот тут еще непонятной формы сыроежка вообще если толком если честно я даже не знаю брать такую нет да она вообще непонятная что с ней она так вышла Блин. Короче, не нравится она мне. Зеленые сыроежки поперли. Да, никакие. Вон там еще одна. Вот, но они какие-то чересчур зеленые. Вон Это какая сыроежка. красоте. Сыроежка? Да. Вот. И вон там. Они страшного цвета всегда эти сыроежки. Страшного цвета. Да, вот такого зеленого, но она. Это а ту, которую нашли в прошлый красиво. раз, вон она уже погрызанная здесь. Ну, хорошенько. Кто-то ее, вон комар тоже тут голодный пришел. Короче, с утра тут, тут, что тут, тут что-то, гриб какой-то. Вон еще. Но мне вот эти грибочки не нравятся совершенно. Красотень. Огромная, круглая, зеленая красотень. Я теще говорю, что-то я очкую вообще их брать. Она говорит, очкуй себе дальше, я их буду собирать. Вот. Зеленая сыроежка. Раз уж она так называется, то я ее прямо сейчас могу в рот запихивать и есть. Правильно? М? Так, да, что-то сыроежки поперли. Там теща их собирает. Вот. Короче, маловатая у меня торбишка для таких сыроежек. У меня уже Это половина можно... торбешки в сыроезках. Брать? Нет, не надо. Надо Большой брать только... Слишком. Да. Рядом маховики. Ну, этот уже маховик червивый. Так, этот маховик червивый. Хотя этого можно было взять. Всем привет. Даже не, нету времени вообще снимать вступление, так как грибы поперли прям в начале леса. 15 июля 2018 год, 6 часов утра, воскресенье, мы в лесу. Вначале хотел ответить на вопрос, живы мы или нет, всем тем, кто прям так яростно за нас переживали, короче, в ролике с 1 июля, когда мы собирали дубовиков, там пошли такое, что мы полную торбень, сатанинских грибов собрали живы не живы короче все хорошо живы об этом я потом как-то расскажу печальные новости ребята у нас в молдавии уже зафиксированы около 20 случаев отрабления грибами я думаю да кыш я думаю в некоторых регионах россии это не не удивительно но у нас есть и один смертельный случай Умер четырехлетний мальчик в Флорежский район. Вся семья попала под раздачу, короче. Насколько я понял, грибы собрали они сами. Четырехлетний мальчик умер. Восьмилетняя дочка в больнице в тяжелом состоянии. Мама тоже. С папой неизвестно. Но вот так, короче, грибы берут свою дань кровью человеческими жизнями но это отдельная история короче все нормально у нас уже грибы поперли теща пошла вперед у меня уже половина торбишки короче наполнена сыроежками 
маховики, сыроежки. Нашел э, тот молочный какой-то. Мы таких брать сегодня не будем. И прямо сейчас у моих ног э, я вижу красных маховиков. Э, как я уже говорил, красный маховик. Один э, мужик смеялся над нами в комментариях в первом ролике, короче, с 1 июля. Э, мы этот красный маховик приняли за э, какой-то подосиновик. Он там смеялся, говорил, что мы чайники. Ладно, закончили. Красные маховики. И вон они прям. Так, где я видел? Вот один. Ну, этот чуть отличается от тех, вот, от тех, которых мы в прошлый раз нашли. Так, ножка чистая, все хорошо. Так, еще вот тут. Комары, ребята, это просто ужасно, ужасно. Такие огромные комары, блин. Да иди отсюда. Так, ножка хорошая, маховик красный. И еще один, но этот уже с гнильцой. Ладно, побежал я к моей торбишке. Короче, иду из-за тещи. Не бойся, у тещи там уже опять пол кулька белых. Хотя на рынке их уже нет. Вчера были, смотрели. Рынки что-то исчезли. Ой, грибы что-то исчезли с рынка. Вот какие у меня сыроежки огромные. Ну, все, пошел. Вот этот не будем брать. Теща вот, наверное, прошла мимо, потому что одна однозначно по дороге шла. Но вот эту зеленую сыроежку она пропустила. М -м, какая толстая ножка. Красивые сыроежки что-то. Я так много сыроежек еще не собирал вообще-то. Это у меня первый такой крупный, скажем так, урожай сыроежек. Выключил камеру, короче. Но я не посмотрел, что тут рядом. Походу еще одна сыроежка. Но уже красная, да? Теще нравится вообще сыроежки. Она в, прошлом, в прошлый раз нашла такую, только очень маленькую. Мы даже ее не взяли, но это ей однозначно понравится. Вот опять эти грибочки. Пожалуйста, напишите в комментариях. Ну вот на них вот молочко такое желтого, желто-зеленого цвета. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как они называются. Я уверен на сто процентов, что это съедобный вид грибов, потому что я его ел в детстве. Просто сейчас не буду брать, так как Могу перепутать. Ну, как они называются? Ну, хотя я сам могу это найти. Это молочник, наверное. Вот как выглядит более взрослый экземпляр этих грибов. Такой вот красивый гриб. Очень приятно пахнет. Запах из детства. У меня, в принципе, есть как бы кулек. Вон там еще два грибочка очень красивых. Есть еще запасной кулек. Я сижу и думаю, может взять, да собирать вот эти грибы в отдельный кулек. Потом сбегать к тещиной подружке спросить. Потому что, блин, ну, жалко. Жалко выкидывать. Потому что эти грибы не так уж и часто встречаются. В этом году я их первый раз вижу. Да, наверное, я так и буду делать. Возьму их, соберу отдельно. Любители покомментировать могут написать, что это же вот этот вид грибов вкусный такой. Ну вы и чайники. Типа, что это не знаете? Да, не знаю. Те, которые считают себя прям спецами по грибам, вот в больницах лежат с отравлениями. Вот те спецы. А мы не знаем, мы чайники. И ни капельки этому, этому не стыдимся. Вот как-то так. Там еще один. Но очень плотно они держатся. Вот так. Вон какая куча. А я таких куч уже несколько собрал и не взял. Вот дорога. Вот прям там на дороге вот красная сыроежка видно. 
Вот у нас тут на обочине, прямо на обочине, буквально гвоздь выпуска с 1 июля. Так, как и сатанинский гриб, да? Ребята, мы, я лично такие ел. Я ел, все нормально, мы такие грибы берем. Мы их называем дубовик. Это очень вкусный, хрустящий гриб. Вы, конечно, не берите. Вы ни в коем случае не берите этот гриб. Это сатанинский гриб. Это ядовитый гриб. Вот. Вот эти грибочки рядом с сатанинским. Которые, я не знаю, кто, кем они являются. Так, вон там. Еще такой вот они да не так не так яростно скажем так держится за за землю вообще очень трудновато короче их сдирать так еще где-то я видел вон их сколько тут пусть будет я их назову млечниками сегодня дальше если что подкорректирую но они очень, очень красивые. Очень. Э, Что-то с ножкой у них. Наверное, это особенность этого вида. Ножка у них такая, как будто сухая, что ли. Даже у молодых особей это же проблема. У них какая-то сухая ножка, но шляпка такая мясистая. Э, не влажная, абсолютно сухая шляпка так все шляпка влажная выделяет какой-то сок желто-зеленоватым такой густой клеится к пальцам так пойду уже сыроежку возьму Давай, иди сюда дорогая вот. Где-то здесь я переодевался, короче, уже в ролике с 4 числа, когда вышли. Так, сыроежка тоже туда, это отдельно. И еще вот я на нее наступил, э, тоже очень много таких, но я их не беру. Палку возьму, не хочу ее голыми руками трогать. Тоже очень похоже на сыроежку, Тон, толстая такая мясистая ножка, но мы их не берем. Возможно, это тоже какой-то вид сыроежки. Но что-то пока что не хочу я его брать. Вон тут еще сколько грибов. Вон раз. О, два, три, четыре. Так. Так. Вчера был, короче, поменял и себе абонемент. Теперь у меня есть интернет с собой. Так я всегда зависел от Wi-Fi. Возможно, я сейчас фоткаю эти грибы и отправлю ребятам на север. Пусть они мне скажут, что и как. Вот молочко. Видите, желтого цвета. Грибы, которые я нашел в ролике с 4 числа, оказались тоже молоч... млечниками какими-то. Мой одноклассник их собрал там с пол мешка на севере. Но мы их не брали в прошлый раз. То, что я собрал, короче, мы не употребили в пищу. Сразу выкинули. Теперь я буду углубляться. Два шага всего лишь сделал наверх. И не заметить такую приподнятую листву я не мог. Еще он, блин, в паутине весь. Буду сначала палкой. Это все дело выковыривать. О, о господи. Это масленок, маховик. Что это такое вообще? Короче, тут я воздержусь. Не знаю. Трубчатый низ. Он там... Теща, да нет, там не теща, там другой грибник. 
Короче, я не знаю, что это. Возьму тещу, покажу, но мы его вряд ли возьмем. Вот так смотришь, вроде бы ничего нет. Одна листва и все. А если вот так приглянуться, вот так палочкой чуть-чуть поработать, оказывается, тут вот очень и очень много грибов. Здесь практически вот все усыпано и усеяно ну, вот, грибами. Вон сколько их. Короче, кстати, вот про эти грибы я говорил. Их очень много в лесу. Это, возможно, тоже какой-то вид сыроежки. Но, как, короче, не берем мы их. Встретился с мужиком, с грибником. Он тоже собирает сыроежки и дубовиков. Так что этот вид, который я, я ему показал, спросил, что это такое у меня здесь. Он говорил, что он в детстве это кушал сырыми вообще. Этот вид. Но э, при отваре что-то там какую-то горечь дает, что-то такое. Короче, уже разберемся, не знаю. Вот очень много, очень много сыроежек. Сыроежки, короче, рулят. А это мы на тех местах, где белых косили в прошлый раз. Мистика какая-то. Дерево, э, дуб. Я сначала думал, что кто-то прикольнулся. А, это так и есть. Господи. Я думал, он на дереве растет. Короче, вот это, скорее всего, и есть этот сатанинский гриб все-таки. Шляпка отличается по, по цвету от дубовика. Его вот отрезали и положили. Для наглядности. Что-то похожее на... Это как ее там? Красную сыроежку. Да. Я, кстати, нашел... Вообще одно место под листвой, вон где их просто там немерено было, этих красных сыроежек. Не ломки и такие бедолаги. Но тещи они нравятся, поэтому я их и собираю. Я вряд ли это буду есть вообще. Походу сегодня, 15 июля 2018 года, я встретил свой первый мухомор. Какой-то сухой бедолага, короче, клубневидный корень, очевидное присутствие юбки и вот рисунок на шляпке, тоже какой-то интересный. Ну вот этот на него смотришь и уже как бы знаешь, что это ядовитый гриб. Вот такой себе в супчик и будет хорошо. Да, мухоморов таких, очевидных мухоморов, скажем так, я еще не встречал у нас. Вот так. И вот, опять эти неизвестные сыроежки. Ну вот, более достойные представители рода, скорее всего, аммонита. Вот мухоморы какие-то. Это уже <смех> прям что ни на есть они. Возможно, их можно спут спутать с какими-то э зонтиками. Скорее всего, их путают с зонтиком пестрым. Вот. Клубневидный корень. Юбка. Специфический узор на шляпке. Но если люди вот собирают такие грибы и употребляют наряду, на блин, с белыми там, с дубовиками, то тогда я не удивлен. Почему столько у нас отравлений уже. Пластинки красивые, все четко, но гриф-то плачевный. Вот. Короче, из сыроежек сегодня берем красные сыроежки. Короче, все остальные не берем, красные более, так скажем, нас привлекают. Нашелся я с тещей, мы с самого утра как разошлись, так и не встретились. У нее в основном тоже сыроежки, несколько дубовиков. Вот тут какой-то гриб отрезанный и выкинутый. Короче, интересный, интересный такой. Короче, ладно. 
не о нем сейчас идет речь сыроежек я еще не собирал они сегодня прям рулят о кстати я уже знаю как ролик будет называться сыроежки рулят а и вправду они сегодня рулят вот так что еще тут что-то у нас есть трава приподнятая о о а это уже не сыроежка а это уже ребята это какой то млечник короче встретился я с одноклассником своим вчера и он мне показывал фотки того что он собрал на севере там не знаю пол мешка наверное вот таких вот таких там на севере их называются просто млечник возможно несколько видов грибов они называют млечниками но по крайней мере этот точно не говорил что они его там называют млечник я его брать не буду или может закину вот к этим точно встретил тоже много таких вон даже там видно один но у них уже состояние не то а этот прям свеженький скорее всего я его положу вон тут к этим буду опознавать вместе с теми сыроежки уходят в торбишку вот так ломки и грибы вот эти сыроежки очень жалко короче белых ни одного ни одного белого не нашли вот что что четко как Это, грибы вот большие да и вот они вот прям настолько приподнимают листву что не замет это невозможно не заметить вот эту приподнятую листву и тут у нас опять вот этот млечник пусть будет <смех> пусть будет млечник это уже второй млечник там красные коричневые какие-то это такие возьму несколько штук таких для опознавания больше не буду таскать так с красная сыроежка у нас еще здесь вот она нормальная вроде бы да, ладно, не буду я ее брать. И вот тут хотел показать гигант. Даже два, но уже пожилых дубовика. Вот, двойной дубовик. Но уже заплесневелые. Остатки роскоши. Вот, опять вот эти. О! Тоже держится хорошо. Ну вот, это я не буду брать. Пусть, короче, размножается здесь. Недалеко сосняк. Пожалуй, пойду в сосняк. Может быть, там, не знаю, маслят соберу. Вспоминаю, как в прошлый раз я собирал маслята и тоже их млечниками называл. Смешно, конечно. Но что поделать. Хорошо, что смешно, а не плачевно. Пошел в свой любимый сосняк. Пока шел, думал, мухоморы встретил. Интересно, когда же произойдет э, моя встреча с бледной поганкой. Вспомнил прошлый ролик, прошлогодний, когда я перепутал строфарию сине-зеленую с бледной поганкой. И тут иду, зашел в свой любимый сосняк, нашел красную сыроежку, иду дальше. Вот. Ну, конечно, я уже палкой ее помутузил. Мыльница передает так уж себе картинку. Ой, сзади что-то зашевелилось. Короче, вот она вульва, из которой растет сам гриб. Вот сам гриб. Зеленоватый такой оттенок. Ну, не видно, короче, мыльница так себе. Вот. Юбка. Пластинки белые. 
Так, как же так повернуться? Вот так, наверное, что Вот. Плохо будет видно, конечно. Но, короче, все-таки я с ней встретился. Самый ядовитый гриб. Я не знаю, если в мире, наверное, в мире есть типа ядовитие. Но на территории всех стран СНГ, в лесах России, получается и у нас, самый ядовитый гриб. Один такой гриб, вот примерно таких размеров, загонит в гроб четырех взрослых крепких мужчин. Один. Один такой гриб. Что самое интересное, очень коварный гриб. Его симптомы проявляются спустя сутки, может быть, больше. И если уже появились симптомы, то уже что-либо предпринять поздно. Так как яд уже попал в организм, и остается лишь надеяться, что вы съели маленькую дозу грибов. То есть ему просто не хватит сил вас убить. А если съели один такой, то у вас несколько дней, как бы дня два-три есть, чтобы успеть завещание сделать. Да, вот и состоялась наша долгожданная встреча. Долгожданная с моей стороны, так как я хотел все-таки. Как его можно путать, этот гриб шампиньоном, я вообще без понятия. Оф. И этот гриб, короче, в моем любимом соснике, оказывается. Не надо было его ходить, искать там в других лесах. Вот он тут. Аманита фалоирис. Бледная поганка в народе. Если вот этот грибок попадет в ту же емкость, где у вас нормальные седобные грибы, Специально или случайно придется, короче, выкинуть все. Потому что у этого гриба, я как говорил в том ролике, ядовито практически, не практически, а все. У нее даже мицели и сама грибница ядовитая. И землю, земля вокруг вот этого гриба здесь тоже все, все ядовито нафиг. Эту палку, короче, вставляем здесь. Фух, короче, мураши побежали. Все-таки один масленок нашел. Обошел весь сосняк вообще. Вот. Ну, к сыроежкам его. Весь сосняк, короче, обошел. Но даже маслят нет. Вот один только. Иду к теще. Она меня что-то позвала. Говорит, дубовики нашла. Я ей говорю, что не могу. Вот сыроежка красная. Я ей говорю, не могу. У меня, блин, тут бледная поганка. Говорю, идите посмотрите. Вряд ли бледную поганку видели. Она, нет, я не могу оставить это место, потому что потеряю. И вот. Красные сыроежки. Да, и впрямь сегодня сыроежки рулят. А пойду я к теще все-таки посмотрю, я что там за дубовики она собирает. Ну, и вправду тут, блин, теща это, дубовики собирает. Угу. Ну-ка покажите, что у вас там. Вон вот этот молочный такой симпатичный. Во. Сыроежки и дубовики. Сыроежки и дубовики. Или для ютубовцев не дубовики, а сатанинские грибы. Так как это смешно было. Очень реально смешно было. Вот. Нам уже уходить надо Ну, не нам, а теще Потому что она сегодня работает Я нет, я могу остаться, но Уже насобирался, короче Сыроежек Дубовиков Встретил бледную поганку Увидел мухоморов Какие-то там Два вида млечников Надо еще определить, что и как что еще тут делать? Других грибов нет. Белых нет ни одного. Дубовики еще нет-нет, да встречаются. Что еще делать в лесу? Э, как минимум двух грибников увидели и встретили, по крайней мере, я. Моя жажда прогулки 
и жажда грибов утолена, можно и домой идти. Нашел я один дубовик тыря. Сатанинский гриб. Тут один вообще красавец. Срывайте его. Прям прям красавец. Это вам не письки воробьям показывать. Синеет хотя бы. Это дубовик. Точно? Если ему ножку оторвать. Что его проверять? Вот он. А ну ногтем его поцарапайте. Вон красная ватая шляпа. Во, сразу же посинел. Все. Это дубовик. Пожалуйста, вы Сюда. будете таскать дубовики. И еще несколько прекрасных экземпляров красной сыроежки. Может она как-то по-другому называется. Не красная, а лиловая, я не знаю. Красные название. Отправляется в нашу торбишку. Этот старый гриб. Его брать не буду. Старые сыроежки. Вот тут одна сыроежка. Старая, кстати. В обнимку с, с нашими неопознанными грибами пока что. Вот. Вот на этой прям видно вон. Молочко какое. Такие детские. О, вот целое семейство вообще. Паук. Прямо в них спрятался крыш. Это мои грибы. Да выходи, господи, не хочет. Ладно, буду я с пауком драться здесь. Ну вот, сегодняшний день, сегодняшний грибной поход подошел к концу. Уже вышли на дорогу. Теща по старой привычке ходит вдоль дороги, там ищет на пасашок. Может быть, что-нибудь ей попадется. Очень знатная охота. Очень хорошо и приятно отвели душу. А, сколько? Пять видов грибов собрали. Наш сегодняшний урожай. Тещин кулек. Она пошла там дальше себе искать. А, в принципе, у нее... Гвоздь нашей программы это красная сыроежка. Примерно в таком же количестве она собрала дубовиков. Для нас дубовики, для некоторых сатанинские грибы. Но, в принципе, суть ясна. Вот еще один дубовик. У меня, в принципе, на дне зеленая сыроежка. Не буду это все сейчас разворошить так как сыроежки ломкий вид грибов вон они как крошится по краю внизу зеленая сыроежка красная сыроежка она нам сегодня просто очень часто встречалась мы не все экземпляры которые встретили взяли так как были и старые и просто которые нам не нравились а то что я взял на опознавание вот такие красотули, просто красотища. Я не могу выразить свои чувства. Очень красивый гриб. Очень красивый. Очень приятно его собирать. Надо выяснить, что это за гриб мне. Если все-таки я не буду достаточно уверен в том, что это он, даже после опознавания, естественно, мы его выкинем. Взял тоже опознавать этот млечник. Говорю млечник так, как на севере, так ему говорят. Вот, то есть у нас раз, два, три, четыре, пять видов грибов собранных. Очень много неизвестных нам сыроежек в лесу. Мухоморы встретили. Иногда такие поляны, скажем так. 5, 6, 7 мухоморов кучу э -э, встретили царицу просто да по-другому ее никак не назовешь царицу смертельно ядовитых грибов просто порождение ада бледную поганку уже чувства не те как в прошлый раз в прошлом году меня тогда просто трясло вообще я еще тогда думал, каковы же у меня будут чувства, когда я встречу настоящую бледную поганку. Жутко, 
но уже как-то по-другому. Вспоминаю у меня мураши. Все-таки этот вид грибов у нас встречается. Я это читал и в источниках, и в одной книге. Может быть, о той книге попозже расскажу. Но, в принципе, на сегодня все. Мы направляемся домой. Теща на работу. Сегодня воскресенье. Все-таки надо еще отдыхать. Спасибо, что смотрели. И в оконцовке я вас попрошу, раз уж вы решились прокомментировать видео, пожалуйста, уточните время в ролике о каком грибе идет речь так как у меня некоторые ролик доходят и до 50 минут и встречается очень много видов грибов и вот вы комментируете а я не понимаю о каком грибе идет речь вообще комментирую там 15.07 и ваше мнение советы или критику так будет лучше всего спасибо что смотрели всем удачи берегитесь бледных поганок до свидания